കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടി കേരള പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജാഗരൂകരായി ഓരോ മുക്കും മൂലയും അവർ ഊണും ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് ഒരു ഐ എ എസ് ഒരു സബ് കളക്ടർ ഒരു ഐ എ എസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നിയമം തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴിതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിരണ്ട് നാട്ടിലെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയവേ അവിടെ നിന്നും ചാടി തൻ്റെ മോട്ടോർസൈക്കിളുമായി നഗരം കാണാൻ അതായത് ഈ അവസ്ഥ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച വരെ പോലീസുകാർ ഒന്നിട്ട് തവണ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കൈമാറി ഇങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ ആ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നും ചെവി കേൾക്കാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഇത് കടുത്ത വിമർശനത്തിനും ആശങ്കയ്ക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥന ഒരു വിഭാഗം അനുസരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നു അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് കറങ്ങി നടക്കുന്നവരിൽ ഒരു ഐ എ എസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുന്നു കോട്ടയത്ത് ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കറങ്ങി നടന്ന യുവാവിനെ പോലീസ് പൊക്കി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാട്ടിലെത്തിയ യുവാവിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പതിനാല് ദിവസം നിരീക്ഷണം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലംഘിച്ച യുവാവ് നഗരത്തിലൂടെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കറങ്ങി നടന്നു വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ രണ്ടു വട്ടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ കറങ്ങി നടന്ന യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കൈമാറി ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ച് കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് മുങ്ങിയ യുവ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും കേസെടുത്തു വിദേശത്ത് മധുബിതു കഴിഞ്ഞെത്തിയ കൊള്ളം സബ് കളക്ടർ അനുപം മിശ്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൺമാനോടൊപ്പം കാണാതായിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അനുപം മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൺമാനെതിരെ കേസെടുക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഗൺമാൻ ക്വാറന്റൈൻ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൺമാനെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യം പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും എന്തായാലും ഐ എ എസ് കാർ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരാൻ ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമാക്കുന്നത് അതീവ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പിടികൂടിയ ചിലരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേട്ട് പോലീസ് പോലും അമ്പരന്നു മാസ്ക് ധരിച്ച പോലീസുകാർ പോലും ചിരിച്ചു പോകുന്ന കാരണങ്ങളാണ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പലരും പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചയച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തികച്ചും നിസ്സാരമായി ലോക്ക്ഡൌണിനെ പരിഗണിച്ച പലർക്കും ചൂരൽ കഷായവും നൽകാൻ മറന്നില്ല ദേശീയപാതയിൽ രാവിലെ മുതൽ നടത്തിയ പോലീസ് പരിശോധനയിൽ നിരവധി പേരാണ് കുടുങ്ങിയത് മുഖത്ത് തേക്കാൻ ക്രീം വാങ്ങാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ഒരു യുവതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് അറിയാവുന്ന നല്ല വാക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വനിതാ പോലീസ് യാത്രക്കാരെ തിരിച്ചയച്ചു നഗരത്തിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ സഹോദരിമാരോട് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായി സവാള വാങ്ങാൻ പോകുന്നുവെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച മറുപടി ഇരുവരെയും പോലീസ് തിരിച്ചയച്ചു കാറിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു മറുപടി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതിൻ്റെ തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു രോഗി വാഹനത്തിലുള്ളവരെ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ അലക്ഷ്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് വിജനമായ ടൗൺ കാണാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാക്കൾ രോഗി ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും ജൂരൽ കഷായം നൽകി പറഞ്ഞയച്ചു വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായയും കൊണ്ട് കാറിലെത്തിയ ദമ്പതികളും കുടുങ്ങി നായയ്ക്ക് വാക്സിൻ നൽകാൻ പോകുന്നുവെന്നായിരുന്നു മറുപടി പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ കാറുമായി കുടുംബസമേതം വന്ന ആൾക്കാരെയും പോലീസ് തടഞ്ഞു അവസാനം ഒരാളെ മാത്രം പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചയച്ചു മരുന്ന് വാങ്ങാനെത്തിയ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ഫുൾ ഫിറ്റ് മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയല്ല അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിർത്തി ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെയും തിരിച്ചയച്ചു ഇങ്ങനെ നഗരത്തിൽ പോലീസുകാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവർ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ തമാശയ്ക്കും വകവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടൽ അടച്ച് മൂന്നാം ദിവസം മദ്യലഹരിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തിയ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെയും താക്കീത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചു കാറിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് തക്കാളി വാങ്ങാൻ വന്ന നാലംഗ
ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഈ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഇവർ ഒഴിവാക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് കേരള പോലീസ്